cinco puntos importantes a la hora de escoger repertorio. Hola, yo soy Alejandro Navarro y voy a compartir contigo estos cinco puntos muy importantes que puedes tomar en cuenta a la hora, al momento de que tú estás pensando en montar nuevo repertorio, ya sea que tú seas el director del coro o ya sea que un repertorio para ti como cantante o bien que seas maestro de canto y quieras poner nuevo repertorio al, a, a tus alumnos. El primero, eh, muy importante, es tenemos que ten, tomar en cuenta las posibilidades técnicas de los alumnos o del coro o tus propias posibilidades técnicas. Es decir, sente, eh, tener muy claro eso, qué es lo que sí puedes, lo que has podido hacer hasta el momento y qué no. Entonces de ahí vamos a partir para poder acercarnos a, a una realidad ¿no? Y, y no abordar repertorios que luego van a resultarnos demasiado difíciles y nos vamos a poder frustrar luego si no nos salen como queríamos aunque voy a hacer un paréntesis es bueno intentar un repertorio mucho más difícil que nos guste para simplemente para conocerlo tal vez eso cuando tú cuando es para ti mismo ¿sí? si tú estás por ejemplo si tú estás estudiando canto eres un estudiante de canto puedes Abordar otro repertorio difícil que todavía no esté dentro de tus capacidades, no importa para que lo conozcas. Pero cuando hablamos, de por ejemplo, de un coro de personas aficionados, sí tenemos que tomar muy en cuenta cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus fortalezas. Entonces ese es el primero. Y también con nuestros alumnos como maestros. El segundo es eh, que sea formativo. Hay que tomar en cuenta un repertorio que nos vaya a aportar algo, que, nos vaya, a ser, que vaya a ser formativo tanto para nosotros, repito, si eres tú el cantante o bien si estás al frente de un grupo de alumnos o al frente de un coro Hay que buscar que este repertorio les vaya a ayudar, que vaya a ser de beneficio Y que vaya a poder eh, llevarlos un poco o unos un par de pasos más adelante Para que no sea siempre igual, que no esté siempre el mismo, el mismo, el mismo repertorio y el mismo nivel Hay que buscar dar un par de pasos más adelante y por eso es que buscar un repertorio que sea formativo El tercer punto es que sea un repertorio que esté en diferentes idiomas Busca abordar otros idiomas Ya por ahí hice, hice otro video acerca de cómo estudiar eh, con idiomas diferentes Busca estudiar repertorio en diferentes idiomas ah, Eso va a permitir que crezca más el, el, el bagaje cultural del alumno, del coro o de ti mismo Si no conoces los, las pronunciaciones en internet Hay una gran cantidad de recursos que pueden ayudarte para los diferentes idiomas Número 4, yo diría que es importantísimo hacer una variedad de culturas, de música de otras culturas, de otros países. Es, es muy interesante conocer a un país a través de su música. Es muy importante conocer otras, otras posibilidades tímbricas, estilísticas. Muy, muy, pero muy importante que te mantengas eh, en una constante educación global. ¿Sí? Es decir, yo, si yo por ejemplo soy de México y no conozco mucho, mucha música por decir de Bolivia, bueno voy a buscar por ahí algún, alguna canción, eh, algún arreglo, algo que, que, me, que me haga conocer un poco más de ese repertorio o incluso como si estamos ligándolo a, a músicas de otros idiomas podemos hablar, cantar algo... En, eh, algo de... Algo, algo alemán por ejemplo, no lo sé, es importante que tengamos en cuenta esa universalidad, que vayamos más allá y que, 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 que pongamos nuestra atención en esa, en, esa, en esa formación global. Y por último, y el más, uno de los más importantes es, de, después de todo esto, pues es atender al gusto. El número 5 es atender al gusto. Si tú estás, eh, si el coro al que, al que te diriges es un coro de aficionados, bueno, también debes tomarlos en cuenta a ellos para que canten algo que les guste, no voy a hacer algo que solamente te guste a ti, o bien si eres maestro de canto a tus alumnos, también hay que tenerlos en cuenta cómo podemos eh, hacer que ellos se mantengan motivados, aparte de todos estos puntos, que sea el gusto. Entonces ya dijimos que esté dentro de las posibilidades técnicas, que esté formativo, que sea en distintos idiomas, que sean en diferen de diferentes culturas, música de otras culturas, y por último, después de haber cumplido todo esto, que sea a base del gusto. Muy bien, entonces toma en cuenta estos puntos y, y espero que te, sirvan, que te sirvan mucho. Si te gustó este video, deja un me gusta aquí abajo y suscríbete al canal, suscríbete al canal activando las, las notificaciones. También te invito a visitar mi blog que aparece como en este punto. Eh, y bueno, ahí abajo también te dejo otros enlaces de mucho valor y mucha que te pueden servir. 
Hasta la próxima, te saludo, te saludo Alejandro Navarro.